사실은 이런 마사지 테라피 쪽 유튜브를 하고 있는데 제가 그래서 이제 어깨나 뭐 이런 데가 뭉침이 없다고 생각을 했거든요. 네. 근데 받을 때는 되게 시원해요. 며칠 지나면 또 뭉쳐있고 그런데 이게 좀 걱정이 돼서 좀 제대로 병원에서 진단을 받고 싶어서 왔어요. 이런 통증이 오래되셨나요? 네. 한 그래도 몇년된것 같아요. 몇년 되셨어요? 네. 하루 일과는 어떻게 되세요? 뭐 하시는 직업 특성과 목을 좀 많이 숙이고 있거나 그러세요? 네, 컴퓨터를 한 하루 일곱 여덟 시간 하나 보니까 어, 네. 많이 앉아 있고 고정된 자세가 네. 많은 것 같아요. 일단 말씀 쭉 들어보면 지금 만성적으로 목이랑 이제 어깨 쭉지 통증을 지금 호소하고 계신데요. 이렇게 네. 만성적으로 아픈 경우는 이제 잘못된 자세나 그로 인한 근육 긴장으로 인한 경우가 많아요. 네. 그래서 우선 현재 상황을 정확하게 파악하기 위해서 저희 병원에서 좀 체형을 수치화해서 볼수 있는 체형 분석기가 있고 네. 이제 척추 주변 목부터 해서 허리까지 근육 긴장도 검사, 네. 보행 습관 검사들을 통해서 우선 좀 현재 상태를 진단하고 네. 이제 그 결과에 맞춰서 저희가 또 도와드릴 부분 안내해 드리도록 하겠습니다. 네 알겠습니다. 감사합니다. 네. 네. 밖에 나가시면 저희가 검사 안내해 드리도록 할게요. 네 감사합니다 선생님. 
검사 결과 나오셨어요. 네. 먼저 이제 체형 분석 결과 보시면 네. 이제 저희가 전후 측면 다 촬영을 하고 측면 결과가 가장 중요한데요. 보면 이제 환자분 체형은 목이 좀 앞으로 빠져 있는 음, 거 보이실 거예요. 네네. 환자분 같은 경우에는 23도 앞으로 빠져 있고 그 추가 하중을 한4 정도 추가 하중을 이고 있다. 네. 이걸 좀 수치적으로 나타낸 거고 이렇게 되면 이제 목 근처 근육이 머리를 지탱하기 위해서 더 많이 긴장하기 때문에 그 느끼셨던 그 목이나 어깨 쪽지, 승모근 주변에 통증을 유발하게 됩니다. 음. 그리고 보시면 이제 좀 코어 근육도 골반 중심선이 좀 앞으로 아. 빠져 있는 그런 모양을 보이게 되고 음. 대부분 이렇게 이게 배가 나온 게 아니고 몸의 중심선이 앞으로 나온 아. 거거든요. 네. 이런 경우에 우리가 이제 코어에서 잡아주지 못하게 되면 좀 이렇게 앞으로 빠지는 듯한 체형을 보일 수가 있어요. 주변에 근육 긴장도 검사를 했죠. 주로 호소하시는 음. 어, 이제 목 부분 긴장도 보시면 다 양쪽 다 높아져 있기는 아 해요. <웃음> 제가 아까 거북목 체형과 이게 연관된 결과인데 음. 거북목 체형은 근육이 많이 일을 한다고 했잖아요. 음. 그러니까 그거 연관해서 좌우 근육 긴장도가 다 높고 음. 근데 검사상으로는 좌측 혹은 경추부에서 음. 쌍목은 그리고 이제 흉추부 근육이 더 많이 긴장돼 있는 걸로 나오셨어요. 음. 어. 이 부분은 이제 저희가 검사 결과를 반영해서 치료 들어가면 음. 어, 좀 근막 이완 이런 거는 이제 비율을 자체로 조금 더 높여서 진행하도록 합니다. 음. 그리고 마지막으로 저희가 이제 척추부터 이제 걸음걸이는 다 연결되는 체인이기 때문에 음. 이제 보행 평가도 같이 진행을 했어요. 음. 이거는 가만히 서 있을 때고 음. 이거는 걸을 때고 음. 검사 결과 보시면 음. 가만히 서 있을 때는 조금 우측 그 압력이 더 높고 또 음. 걸을 때 보시면 또 반대로 좌측 압력이 아. 굉장히 높은 거 보실 수 있을 거예요. 이게 네. 어떤 의미냐면 좀서 있을 때는 좀 그냥 가만히 정적으로 서 있을 때는 습관적으로 오른쪽으로 좀 힘을 주는 음. 짝다리처럼 짝다리. 어, 하고 계시는 이런 습관을 보이는데 이제 걷기 시작하면 오른쪽에 힘을 잘못 주고 계세요. 혹시 뭐 허리나 하지 쪽은 음. 좌우 더 불편한 게 있으세요? 아, 제가 척추 측만증이 살짝 음. 있어서 오른 쪽이 좀안 좋은데 특히 하체 엉덩이 아래나 음. 발바닥 쪽이 저리고 좀 그런 증상이 음. 있어요. 음. 걸을 때도 보면은 신발을 이렇게 보면요. 네. 하자 왼쪽만 달아있는 음. 그런 게좀 있는 음. 것 같아요. 근데 말씀하신 증상이랑 검사 결과가 이제 잘 설명을 해주는 음. 결과로 나왔는데 음. 네. 네. 보시면 이제 오른쪽으로 늘좀 짝다리 짚고 있기 때문에 네. 그쪽으로 이제 측만과 함께 아. 좀 증상은 더안 좋은 걸로 나타나실 음? 그게 이제 음. 발현이 되신 것 같고 음. 그러면서 이제 결과적으로 본인이 우측이 자꾸 다리가 좀 저리고 불편하고 좀 힘도 좀안 들어갈 때가 있을 거예요 네. 심하실 때는 네. 이런 결과를 저희가 좀 종합을 해서 네. 좀 치료를 진행을 해드리면 네. 좋을 것 같아요 네. 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 저희 병원에서는 이렇게 이제 크게 세 가지 프로그램이 준비가 돼 있고 지금 환자분 같은 경우는 일단은 주 증상이 이제 뭐 어깨 이제 좀 근육 통증이시기 때문에 첫 번째 어, 세라피 프로그램이 제일 잘 맞으실 것 같아요. 네. 그래서 이걸 하게 되면 저희가 이제 시간에 따라서 네. 이제 구성이 되어 있는데 어, 이제 지금 목 승모근부터 아까 이제 다리 부족까지 네. 이제 불편하다고 하셨기 때문에 이제 좀 전신을 케어할 수 있는 시간 프로그램을 진행을 하시면 네. 저희가 이제 좀 전반적으로 토탈 케어를 해드릴 수 있을 것 같아요. 아, 네 알겠습니다. 감사합니다. 네. 그러면 밖에서 잠시 대기하시면 저희가 안내해드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 선생님. 네. 네.
천천히 열이 올라오실 건데 중간에 혹시나 뜨거우시면 말씀해 주세요. 다른 모드로 진행할 건데 전기 느낌이 날 거예요. 장비는 그라스톤이라고 근육과 근막 유착을 제거하는 기계입니다. 진동이 느껴지실 거예요. 
좀 가볍게 이마 위쪽에 한번 올려볼까요? 
장사형 체아 친화파 사용할 거고요. 얘가 소리가 조금 커요. 네. 그래서 놀래지 마시라고 일단 먼저 들려드릴게요. 네. 저희 개 먼저 바르고 진행해 볼게요. 네. 어떤 소리가 날 거냐면. 오른쪽 허리로 불편하다 하셔가지고 오른쪽 허리로 봐드릴게요. 이번에는 조금 더 빠르게 가볼게요. 속도는 소리는 지금 사용하는 장비는 고출력 장, 자기장 장비예요. 네. 얘가 지금은 시작을 하게 되면 네. 소리는 나지만 느낌은 날 수도 있고 안날 수도 있어요. 네. 얘가 아프신 곳에 갔을 때 느낌이 더날 거예요. 아, 그럼 네. 시작해 볼게요. 감사합니다. 
눈에 보이지 않지만 치료가 되고 있다는 걸 보여드리기 위해서 잠깐 자기장이 나오고 있는 모습을 보여드릴게요. 느낌은 안 나시겠지만 보이시는 것처럼 엄청 몸에는 느껴지지 않지만 지금 이렇게 파다. 쪽으로는 양쪽 다리 부종 관리 위해서 고주파 치료 해보겠습니다. 허리 쪽에 맨살에다가 철판을 조금 깔 거예요. 이번에는 아까랑 다르게. 다른 액세서리를 사용할 건데요. 시계를 제가 착용을 합니다. 네, 그러면 제 손이 아까와 같은 도자가 돼서 제 손에서 따뜻한 느낌이 나실 거예요. 네. 크림 바르고 시작할게요. 고주파 치료할 때는 제가 도자로 해드렸는데요. 네. 이제는 제가 시계를 착용하고 있기 때문에 제 손이 도자가 됩니다. 네. 혹시 따뜻한 느낌 나시나요? 네. 중간에 혹시나 뜨거우시면 말씀하세요. 네. 
이제 수개치로 볼게요. 
다리 부종을 위해서 네. 종아리 스트레치 허벅지 뒤쪽이랑 스트레치 해볼 건데요. 네. 제가 이렇게 올리고 이 상태에서 다리로 저, 저의 어깨 한번 이렇게 눌러보세요. 5초만 더 댈게요. 5, 4, 3, 2, 힘내고 다시 한번 눌러보세요. 뒤쪽이랑 종아리 당기시면 돼요. 네. 당기는 느낌 나면 잡아보 계실 거예요. 다시 한번 눌러보세요. 계속 밀어보세요. 힘 빼시고 힘 빼고 마지막 5초 힘 빼시고 마지막 스트레칭 해보는 회전 무대 옆보고 넘어보시고 반대쪽으로 넘어가실 거예요. 가슴 앞쪽이 드러나는 느낌 나시면 고개는 어떻게 빼야 돼요? 고개는 정면 보시면 돼요. 여기요. 네. 여기서 팔을 아까 방향으로 처음 방향으로 올라고 하시면 돼요. 저는 못하게 받고 있을 거예요. 5초만 해볼까요? 자, 자, 힘 빼시고 다시 한번 올려보시고 자, 자, 힘 빼시고 마지막 힘 빼시고 올려보세요. 네, 천천히. 마지막 한 번만 더 올려보세요. 네, 고생하셨습니다. 감사합니다. 고생하셨습니다.